métodos de expresión para que tú estés mejor. Traigo un saludo afectuoso de los miembros del Consejo de Asuntos Económicos para nuestro candidato Adolfo Torre, con todo respeto siempre. Eh, de manera muy especial quiero destacar la presencia de dos miembros del Consejo, de José Luis Flores Hernández y José Alberto Aguilar Iñárritu, con quienes elaboré esta ponencia. Eh, quiero destacar también la presencia de tres miembros del Consejo Tamaulipecos, que siempre participan y que verdaderamente contribuyen a la definición de las orientaciones que el partido tiene en materia económica. La senadora Amira Gómez, el diputado Baltasar Hinojosa y Marco Antonio Bernal, que no sé dónde esté, pero presidente de la Fundación Colosio en este momento a nivel nacional. Me toca hablar del financiamiento en las ciudades. Eh, algunos datos importantes son que el crecimiento de las ciudades es lo que está determinando el desarrollo del país. Eh, en buena medida, en los próximos 20, 25 años, el 70% de la población estará en las ciudades. Eh, las ciudades se han vuelto, como lo ponemos ahí, el nodo de liderazgo del desarrollo de los países. Creo que es importante destacar que hay una competencia así entre regiones y estados, pero que se focaliza en las ciudades. Lo pongo a consideración porque uno de los argumentos más importantes en materia de financiamiento está y estará en la coordinación complementariedad que haya entre lo que son las estrategias por la competitividad que desarrollen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. No es una cuestión separada, van juntos. Y la razón principal es que tenemos enormes problemas financieros, como lo sabemos todos, aquí está Oscar Luber, nuestro amigo. ¿no? Las ciudades como Reynosa se han visto verdaderamente estresadas, si me permiten la expresión, en términos financieros, tanto por los problemas de los recortes en las participaciones o las variaciones en las participaciones, la caída en los ingresos petroleros, la baja recaudación por las, los problemas económicos en general, y de manera muy, muy especial por lo que ha significado el problema de la inseguridad. Esto presiona seriamente a las finanzas estatales y municipales, y de una manera importante también les restringe su capacidad para satisfacer a las demandas ciudadanas. Además, en general, y no es el caso de Reynosa, hay que aclararlo, ni de buena parte de las ciudades de Tamaulipas, hay un problema en general de, la ciudad, de los municipios con respecto a sus propios ingresos, con respecto a la dependencia excesiva de participaciones y con respecto, y muy especialmente, al poco aprovechamiento de fuentes alternas de financiamiento. Hay algunos datos que pongo a consideración de ustedes en la presentación más amplia, que establecen esta dependencia, estos elementos relacionados con los bajos ingresos, y que a final de cuentas vienen a determinar la necesidad absoluta de que se integre un planteamiento más amplio, e insisto, coordinado con el gobierno del Estado, para que se puedan reestructurar las finanzas municipales en el marco de esta situación tan compleja. Todos sabemos la situación del predial, es eh, un problema serio a nivel del país. Yo diría que no es la falta de voluntad de quienes dirigen los municipios de ninguna manera. Ellos son las primeras eh, autoridades que requieren de más ingresos. Es un problema estructural, es un problema estructural desde el marco jurídico en que está determinado, es un problema en el cual no hay eficiencias tampoco en la recaudación y en donde debo seguir insistiendo, la coordinación con el gobierno estatal es fundamental. Pero el hecho es que tenemos un gravísimo problema de recaudación del predial, incluso a nivel de comparativos internacionales, como se ha hecho tantas veces, México es el país que recauda menos eh, de todos los países de la OCDE, incluso país como Turquía nos aventaja mucho más en este tema, ni se diga comparado con algunos otros países como eh, la Gran Bretaña, que llegan verdaderamente a niveles de soportar la carga de los servicios públicos basado prácticamente en el predial, o en lo que entendemos nosotros como predial. Pero hay otra parte que aquí ya se ha mencionado, que es toda la presión del gasto. El 115 constitucional, que en alguna ocasión nos tocó contribuir al desarrollo de la nueva versión que tenemos ahora, a mí me gusta decir hasta anecdóticamente que aquellos que presionaban por darle a los municipios mayores atribuciones y funciones, eh, exageramos que la presión que tienen los ayuntamientos por las funciones que le señala el 115 es algo que va más allá de sus capacidades. No se les otorgaron adecuadamente las capacidades de ingreso tampoco. 
Esto es algo que a nivel de los estados, candidatos que están aquí, nuestro candidato a gobernador y nuestros candidatos a presidentes municipales, es fundamental de verlo en, como, en conjunto y con una visión de mediano y largo plazo. En el propio 115 se señala la capacidad de conveniar entre ayuntamientos y gobiernos estatales para prestar los servicios públicos. Y esto creo que es una beta que no se ha explorado en términos financieros, que no se ha explorado, digamos, en todo su potencial. Creo que es indispensable también hablar de que hay fuentes de financiamiento, pues que a nivel de las infraestructuras especialmente es importante analizar. Tenemos a Banobras, Banobras el banco que alguna vez el maestro Olivares Santana le puso el banco del federalismo. La verdad es que es un banco que ha pasado por muchas manos, aquí está José Luis Flores que fue director general de Banobras, y que a final de cuentas en los últimos años de manera muy especial, se ha venido complicando cada vez más. Es un banco caro, complejo, con trámites que no apoyan definitivamente a los ayuntamientos, especialmente en la capacidad de generar proyectos. Tenemos una cuestión a nivel de la frontera, como el NATBAN, como el Banco de Desarrollo de América del Norte, que si bien es un banco que se estableció con relación al Tratado de Libre Comercio, las condiciones en las cuales ahorita presta sus servicios son muy limitadas todavía podría hacerse mucho más con lo que realmente puede hacer el NATBank. Tenemos un problema grave con la parte de la banca comercial. La banca comercial no apoya el desarrollo de infraestructura de estados y municipios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su visión es de corto plazo. Porque están buscando, pues sí, la, tasa, la mayor tasa de interés que puedan, al menor plazo posible, y a final de cuentas no tienen una visión de conjunto. Y luego tenemos que pasamos muchas de las necesidades de financiamiento también a los propios constructores, que eso encarece los proyectos. Y si se fijan, toda esta mezcla de fuentes de financiamiento tiene un problema grave. No hay mecanismos de coordinación formal. En el caso concreto de la política de crédito, recordemos que es federal. Debería de existir una política de financiamiento a estados y municipios que varios de nuestros compañeros legisladores están estudiando. Pero tenemos un grave problema desde la visión del gobierno federal, que no ha entendido que esta es una definición a favor de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En la ponencia ponemos a su consideración diversas medidas que se pueden tomar para financiar. Hay partes jurídicas, hay partes de mejor administración, y yo siento que en este caso de Tamaulipas hay un camino correcto ya andado. Hay que seguirlo, candidatos, definitivamente, el trabajo es muy arduo, la presión que viene es seria, pero yo estoy seguro que con imaginación y creatividad lo van a lograr. Muchas gracias. Foros de expresión para que tú estés mejor.